ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കേക്കിലെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് വരിക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്തിനായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം അളവിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മധുരം കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കേക്കിൽ ഇനി മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തൈര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക് രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാതെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റുമാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിനീഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കേക്കിന് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ വിനീഗറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങി നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ടകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ അടിയിലൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല അതിന്
ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് ടിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്താലും മതി ഇനി ഈ ക്രീം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രീം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ അതുപോലെ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അമൂലിൻ്റെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാമോളം വരും അത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ക്രീമിൻ്റെ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽട്ടായി കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുക്കി വരും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കേക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയറുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ലെയറിൻ്റെ മേലെയും ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ കേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ സിറപ്പ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അത്ര നല്ലൊരു ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ നന്നായി സെറ്റായി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണിത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്ചറൊക്കെ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു മോയിസ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട